ci vede dai progetti che sono conservati, sembra che abbia prima progettato un enorme tempio, ancora più grande di quello attuale, ma io immagino che tutti quanti gli avranno detto, architetto, guardi che noi eh, abbiamo le nostre possibilità economiche, anche immaginate quanto sacrificio, no? E, e allora lui progettò un edificio un po' più piccolo, e, però rimane comunque un grandissimo edificio. L'attuale ovviamente. L'attuale. Noi abbiamo parlato di tesori d'arte, quindi anche questa chiesa all'interno raccoglie eh, dei preziosi regali d'arte. Sì, eh, è una chiesa che eh, una persona recentemente mi ha definito fredda. È vero, è molto grande e quindi ha molte pareti bianche o comunque chiare, non dipinte, non ricoperte da opere d'arte, questo è vero. E, e quindi non dobbiamo immaginarci un San Marco di Venezia ricoperto di mosaici, voglio dire, no? Ecco. E, però eh, veramente seguendo lo stimolo dato da Tesori d'Arte nelle chiese, da questa iniziativa, ripeto, che mh, ci fa conoscere eh, le opere d'arte della provincia di Belluno, eh, io mi sono un po' interessato a, così a raccogliere eh, eh, alcune informazioni anche da presentare in un piccolo volantino per chi visita la chiesa e eh, si, si scopre che tante cose sono affascinanti innanzitutto c'è tutto il presbiterio cioè la parte finale della sì. chiesa dove c'è l'altare che è ricoperto di affreschi eh, sono opere piuttosto moderne questi affreschi eh, sono di Guido Cadorin, un pittore che era nato a Venezia nel 1892 e morì nel 1976 e sono stati eseguiti questi affreschi nel 1946. La guerra mondiale aveva portato dei bombardamenti perché lì vicino c'è il grande ponte della ferrovia e quindi presumibilmente per bombardare il ponte della ferrovia fu bombardata anche imparzialmente la chiesa e il campanile, furono bombardati. E allora nel 1946 il parroco del tempo benemerito e ricordato e a cui è stata dedicata anche la piazza eh, nei pressi della chiesa eh, Monsignor Giacomo Viezer credo con enormi sacrifici suoi e di tutti eh, i parrocchiani eh, eh, fece eh, restaurare la chiesa e, fece, e chiamò questo pittore un pittore moderno in una chiesa che aveva comunque già quasi un secolo e, e che sorgeva dove c'era una pieve millenaria ecco e sembra che sia stata anche criticata questa sua scelta perché uno si aspetterebbe dei dipinti chiarissimi, evidentissimi invece è un'opera moderna che veramente vi invito ad andare a vedere c'è l'Annunciazione e l'Immacolata nell'abside nel catino absidale c'è la Natività e, la, e c'è la, la Crocifissione a sinistra e a destra del coro due enormi dipinti sempre a, a fresco poi c'è l'Assunta nella cupola poi ci sono i profeti Daniele, Geremia, Ezechiele e Isaia nei pennacchi e addirittura eh, oltre a questi sulla facciata della chiesa c'è una pietà eh, eh, dipinta sopra la porta della chiesa. Eh, abbiamo questa, tutta l'abside sostanzialmente eh, affrescata ed è, costituisce un, veramente un ciclo di affreschi molto eh, interessante ed è qualcosa di relativamente moderno perché sale al 1956 che si potrebbe prestare, ripeto, alla critica che già sembra nel tempo eh, le fu rivolta, e cioè troppo moderni, eh, forse anche in parte difficili da interpretare, in parte solo. Ecco, e, questo è l'opera di Guido Cadorin, eh, che è un pittore che ha, una, per quanto eh, mi risulta, una notevole fama. Insomma, ecco. Certo. Poi Cadorina mi sembra che abbia delle origini del nostro territorio. Sì, dicono che Cadorin fosse originario del Cadore proprio, sì sì sì, così si, si ripete e si dice insomma. Lui ha, pensate, eh, se voi andate a San Giusto a Trieste, alla Basilica di San Giusto a Trieste, la decorazione dell'abside della Basilica è di Guido Cadorin, tanto per dirne una, è una basilica così importante. Eh, ha chiamato per una basilica così importante hanno chiamato questo eh, pittore mi pare che lì sia a mosaico comunque sempre un grande pittore ecco, lì c'è anche la sua, il suo nome eh, si ricorda proprio su un angolino che il dipinto Pinksit al modo antico scrisse Pinksit Guido Cadorini 
Mi è capitato spesso di entrare in alcuni edifici sacri e di eh, rimanere colpita ehm, da opere che rappresentano la Via Crucis. Non so se anche nella chiesa di eh, Cadola c'è qualche richiamo alla Via Crucis. Beh, a parte questa enorme crocifissione che veramente merita di essere vista, c'è anche una natività ma molto, eh, molto buia in una grande luce al centro. C'è le ombre intorno e la grande luce al centro della natività. Molto più luminosa invece la crocifissione. C'è naturalmente anche la Via Crucis, e la Via Crucis è dipinta, non è una stampa ma è una serie di dipinti. Purtroppo uno è stato rubato. E hanno rubato il dipinto e hanno lasciato la cornice. <ride> Questo alcuni anni fa. Questo per quanto riguarda la Via Crucis. Poi naturalmente eh, ci sono delle belle croci eh, e eh, ci sono tanti altri dipinti che ricordano, la chiesa è dedicata alla Madonna, ricordano invece la patrona, cioè la Beata Vergine. In particolare abbiamo sopra l'altare maggiore, dietro l'altare maggiore, eh, un'importante pala di Cesare Vecellio. Ricordo che Cesare Vecellio, per quanto mi risulta, era figlio di un cugino di Tiziano. E la nostra provincia presenta varie opere di Tiziano. Firmata e datata. È un olio su tela. Il dipinto fu commissionato dal pievano Sebastiano Salatini. Secondo lo storico Francesco Pellegrini dell'Ottocento, è una tela che onora questo parroco e accresce prestigio a questa chiesa. Solo un breve cenno. Eh, ripercorrendo ciò che dice Vizzutti la figura della Vergine di finezza adamantina con il bimbo ritto sulle sue ginocchia domina compuntamente la scena dall'alto trono marmoreo sugli scalini ricoperti da un eh, tessuto rabescato su cui poggia una corsia di tessuto fremente di brividi d'oro due accattivanti angioletti e i due santi rappresentati sono San Giovanni Battista e San Girolamo. Allora, noi siamo in chiusura adesso, però vi faccio questo invito, io credo che frammenti data nelle chiese bellunesi riprenda, solitamente c'è il percorso dedicato eh, durante l'estate proprio alla visita di questi edifici sacri. E ringrazio come sempre il professor Augusto Modolo per le preziose informazioni ma anche per l'attenzione e la curiosità che riesce a fare emergere attorno a queste preziose realtà del nostro territorio. Grazie. Sì, prima di chiudere volevo solo dire che ci sono anche opere, almeno una, ma della scuola sua anche altre opere, di Francesco Frigimelica il Vecchio. Io vi ringrazio per la vostra gentilezza e per, la vo e per il vostro interesse. Alla Buongiorno. prossima.